హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి మేమైతే చాలా బాగున్నాము వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామ్స్ ద మల్టీ టాస్కర్ ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఏంటంటే న్యాచురల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న సింపుల్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా స్ట్రైట్గా షైనీగా ఉండే స్మూత్ అండ్ సిల్కీ హెయిర్ ఎలా పొందాలి అనేది వెళ్ళిపోదాం వీడియోలో ఫస్ట్ టైం కానీ ఈ ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు పక్కన క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్ అన్ని మీ వరకు వస్తాయి ఓకేనా ఎస్ అయితే మరి ఏమేమి కావాలి అనేది చూసేద్దాం దానిలోకి ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ తీసుకోబోతుంది ఒక ఎంటీ బౌల్ అనమాట ఈ ఎంటీ బౌల్లోకి ఏం తీసుకుంటానంటే ఉడకబెట్టిన అన్నం మనం ఇంట్లో నార్మల్గా డైలీ వండుకుంటాం కదా అన్నం దానిలో ఒక ఫోర్ ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ అన్నం ఉంది గెంజి వార్చిన అన్నం కుక్కర్లో పెట్టిన అన్నం కాదు గెంజి వార్చిన అన్నం అనమాట మేము కుక్కర్లో పెట్టిన అన్నం తినాం మేము తినేది కేరళ రైస్ అది కుక్కర్లో పెట్టి తినలేదు ఇప్పుడు ఈ అన్నం తీసుకున్నాం కదా ఈ అన్నం వండినప్పుడు నేను గెంజి వార్చి ఉంటాను కదా ఆ గెంజి ఆ గెంజి ఇలా నేను ఒక స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం ఉంది అది గిన్నెలో కూడా ఉంది ఇలా అన్నం వార్చుకొని తినే వాళ్ళైతే గెంజి మాత్రం పాడేయద్దు చాలా మంచిది మన హెయిర్కి జస్ట్ వేసి కడిగినా కానీ చాలా మంచిది సో అన్నం తీసుకున్నాను దీంతోపాటు ఏం తీసుకున్నానంటే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పెరుగు గెడ్డ పెరుగు అనమాట వేసేయం తెలుగు కూడా ప్లస్ ఈ పెరుగు అనే ప్యాక్ మీద ఒక వీడియో చేశాను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో సో దాని లింక్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తాను లేదా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను రెండు ఒకసారి అయితే తప్పకుండా చూడండి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అది నేను పర్సనల్గా యూస్ చేసిన మాత్రమే చెప్తున్నా అనమాట లేదా నేను ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు తిని చెప్తున్నా నెక్స్ట్ తీసుకునేది ఏంటి అనమాట ఉల్లిపాయ నేను తీసుకున్నవి చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయలు మన దగ్గర ఇవి లేదు పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఉంటే అవన్నీ తీసుకోవచ్చు ఒక సగం చెక్క తీసుకోండి సరిపోతుంది ఉల్లిపాయలు నేను ముక్కలు కట్ చేయలేదు ఎందుకంటే చెప్తాను సార్ ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నా మూడు తీసుకున్నాను ఇలాంటి ఉల్లిపాయలు మూడు కనిపిస్తున్నాయి అది ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ ఉంది మూడు ఈ మూడు ఉల్లిపాయలు దీనిలో నేను కొంచెం కొబ్బరి నూన ఇది నేను ఇంట్లో నా సొంత చేతులతో నేను చేసుకునేది సో ఇంతకన్నా ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే దొరకదని నేను బల్ల గుర్తి చెప్తాను సో ఇలాంటి కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంట్లో నేను ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కావాలంటే ఆ లింక్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తాను పైన ఐ కార్డ్లో ఉంటుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి చాలా మంచిది చాలా మంచి స్మెల్ అనమాట ఓకే ఇది ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం మిక్సీలో వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేయాలన్నమాట మెత్తగా ఉప్పు అనేది లేదు పేస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు వాటర్ కావాలి కదా టట్ ఫైన్ గెంజి నీళ్ళు ఈ గెంజి నీళ్ళు వేసేసి ఉప్పు లేని పెట్టి ఈ గెంజి నీళ్ళు వేసేసి పేస్ట్ చేయండి దీన్ని ఓకే సరే అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను వెంటనే దీన్ని రూపకొనొచ్చేస్తాను నేను వెంటనే దీన్ని రూపకొనొచ్చేస్తాను ఎస్ చక్కగా పేస్ట్లా చేసుకుని దీన్ని వచ్చేస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు వీడియో స్కిప్ చేయొద్దు మనం ఎంత మంచి ప్యాక్ అయినా కానీ ఎలా చేసుకున్నా దాన్ని అప్లై చేసే విధానం కరెక్ట్గా అనేది లేకపోతే చాలా జుట్టు ఊడిపోతుంది అనమాట సో అందుకని ఒక్క తక్కువ టైంలో ఈజీగా ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పేస్తాను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ మన ప్యాక్ అనేది రెడీగా ఉంది కదా పక్కన పెట్టేసుకోండి తర్వాత మన జుట్టు జుట్టు నీట్గా షాంపూ చేసిన హెయిర్ అయి ఉండాలి ఆయిలీ హెయిర్లో ఏ ప్యాక్స్ కూడా పెట్టొద్దు షాంపూ చేసిన హెయిర్ని ఇలాంటి బ్రష్ వల్ల జుట్టు ఊడటం చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది వాడండి లేదా పెద్ద పళ్ళు అంటే దూరం దూరంగా ఉంటాయి కదా అలాంటి కొంబు అయినా కానీ యూస్ చేయండి నేను ఇవి యూస్ చేస్తున్నాను ఇవి యూస్ చేసి జుట్టు మొత్తం చిక్కు తీయాలి ఎలాగో అంటే కింద నుండి ప్లస్ కింద నుండి స్టార్ట్ చేసి మెల్లగా కంగారు లేకుండా ఇలా పై లేదు అంటారు ఇలా రెండు హాఫ్స్గా చేసుకొని అప్పుడు కూడా సేమ్ టెక్నిక్ కింద నుండి పై వరకు చిక్కుల రెడీ చేసుకోండి అష్టమైన లేదు మన ఇంట్లో ఉంటే ఒకవేళ లేదు అంటారా నార్మల్ కొంచెం చల్లగా ఉన్న నీళ్ళైనా పర్వాలేదు సో దాంతో హెయిర్ కొంచెం తడపండి ఎందుకంటే డ్రై హెయిర్ కదా ఇలా లాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది తడి ఇదేమో డ్రై అనమాట లాగుతూ ఉన్నప్పుడు త్వరగా తెగిపోతుంది వెంట్రుకలు అలా కాకుండా మన స్కాల్ప్కి ఫుల్ హెయిర్కి ఫుల్ లెంత్ 
లో కూడా మనం అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఓన్లీ పైప్ అయినా కాదు అండ్ ఇక్కడ కాదు కంప్లీట్గా ఎందుకంటే మనం టిల్ ద ఎండ్స్ మనకు దీనిలో స్మెల్ ఏం లేదు పెరుగు కాబట్టి సో బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ హౌ టు క్లీన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలి అంటే క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కోల్డ్ వాటర్తో వాష్ చేసేయండి మీ పెరుగు వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు వాసన అనుకుంటే పెరుగు వల్ల కొంచెం స్మెల్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ తీసుకోకుండా కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ షాంపూ తీసుకొని మనం హెయిర్ వాష్ చేసేయాలి రిన్స్ చేయాలి లేదు అంటారా హెర్బల్ షాంపూ యూస్ చేస్తే ఇట్స్ ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ అనమాట ఈ వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసి మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ వ్యూస్ కావాలి అనేది కూడా కమెంట్ బాక్స్లో ప్లీజ్ తెలపండి